മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സസൈസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പീഡിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് മാത്സിലെ സ്പീഡിൻ്റെ രഹസ്യം മാത്സിലെ സ്പീഡിൻ്റെ രഹസ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇഷ്ടം പോലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെയും സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ടുന്ന ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കലാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ അത് തിരിച്ചറിയുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഐഡിയാസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലെത്തും ആ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എത്ര വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക ഇതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് മാത്സിലെ സ്പീഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫെമിലിയാരിറ്റി എത്രത്തോളം നമ്പർ ഫെമിലിയർ ആണോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്പർ ശരിക്കും പരിചയപ്പെടണം എത്ര ഫെമിലിയർ ആക്കാമോ അത്രയും ഫെമിലിയർ ആക്കുക നമ്പേഴ്സ് ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നവർ ഡെയിലി എക്സസൈസ് എഴുതുന്ന അതുപോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് എക്സസൈസ് എഴുതണം എന്നാൽ എക്സസൈസ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് എക്സസൈസ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ശീലിക്കണം നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും അത് ശരിക്കും ഒരു യോഗ പോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്സിൻ്റെ യോഗയാണ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാം വളരെ നിസ്സാര സംഗതികളാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മളതിന് വില കൊടുക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാത്സിന് സ്പീഡ് കിട്ടാത്തത് ശരിക്കും അത് വീണ്ടും ചെയ്യണം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ചെയ്യലാണ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു കോഡിങ് വന്നിരിക്കുന്നു വാൾ ഇസ് കോഡഡ് ആസ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ കോഡ് എന്താന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാലല്ലേ ഇനി വേറൊരു വേർഡ് പെർട്ടിക്കുലർ റൂളിൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ വാൾ ഈസ് കോഡ് കോഡ് ഡാസ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ലെറ്ററിൻ്റെ നമ്പർ അറിയണം അത് എങ്ങനെ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ശരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൽ ട്വൽവ് ആണ് വീണ്ടും ഒരു എൽ ഉണ്ട് എ വൺ ആണ് ഡബ്ല്യൂ ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ക്വയർസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ട്വൻ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫൈവ് ട്വൻ്റി നയൻ ഫൈവ് തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഫൈവ് തേർട്ടി പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇതാണ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് അപ്പം ഇതുപോലെ പല ഇത് റീസണിങ് മാത്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് റീസണിങ്ങിൽ പോലും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പരിചയം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വേറെ ഒരു നമ്മൾ ജെറ്റ് സ്കോഡ് ഡാസ് നയൻ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ജെറ്റ് സ്കോഡ് ഡാസ് നയൻ വൺ ടു ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ നയൻ വൺ ടു ഫൈവ് വളരെ വലിയൊരു നമ്പറാണ് അപ്പം കുറേ നമ്മൾ കറങ്ങും ആദ്യം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ടി ട്വൻ്റി ആണ് ഇ ഫൈവ് ആണ് ജെ ടെൻ ആണ് നോക്കിക്കെ ട്വൻ്റി ക്യൂബ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ജെ ടെൻ ക്യൂബ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തന്നെ നയൻ തൗസൻഡ് ആയി എന്നാലേ അവിടെ എത്തൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്പേഴ്സ് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ട്വൻ്റി ക്യൂബ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇത് ടെൻ ക്യൂബ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ആയി ഫൈവ് ക്യൂബ് വൺ ടു ഫൈവ് അതാണ് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉടൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കണം അത്രത്തോളം ഫെമിലിയർ ആണ് കണ്ടാൽ ഉടൻ തിരിച്ചറിയണം എന്നാലേ പറ്റൂ ആ വേറെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സീരീസ് ഞാൻ കാണിക്കാം ടു സെവൻ ട്വൻ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം പെട്ടെന്ന് കണ്ടാലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്നറിയാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വേഗം ഇൻറ്റു ടു ആണെന്ന് കാണാം
ഇപ്പോൾ ഒരാളിന് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ പകുതി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറും ഇതിൻ്റെ പകുതി സിക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോഴേ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതി വെക്കണം ട്വൽവ് സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോഴേ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം ഒരാളിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ അറിയാം അയാൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേണം ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സും ഇതിൻ്റെ പകുതി ട്വൽവ് അപ്പോഴേ ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ടേബിൾസ് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരാളിന് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒറ്റ അടിക്ക് ആൾ എഴുതി വെക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോറിന് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ട്വൽവും ത്രീ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇതെല്ലാം ശീലിച്ചാലേ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സസൈസിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാവരും ഡെയിലി ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്പേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റൂ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമ്പേഴ്സ് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിന് ശീലമാക്കണം ഡെയിലി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോലി കിട്ടുന്നവർ ശരിക്കും ഫുഡിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിത്തം അത് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ടത് ചെയ്യുക ഇതിന് എത്ര വില കൊടുക്കുന്നോ അതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്പീഡെല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത് ഐഡിയാസ് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം നടക്കില്ല നമ്പേഴ്സ് നല്ല പരിചയം വേണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് ആണ് കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയൊക്കെ സാധാരണ ട്വൽവ് വരെയൊക്കെ സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കും എന്തായാലും ടെൻ വരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ടെൻ വരെയുള്ള ടേബിൾസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിന് മുകളിലുള്ള ടേബിൾസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്യും ടെൻ വരെ അറിയാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന് മുകളിലുള്ള ടേബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സസൈസിൽ പെടുത്തുന്നത് ഇലവൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഓരോ നമ്പറിൻ്റെയും ടേബിൾസ് എല്ലാ ദിവസവും ടെൻ വരെ എഴുതണം ഇലവൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇലവൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് ഇത് ഐറ്റം വൈസ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് ചെയ്യണം ഇലവൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഓരോ നമ്പറിൻ്റെയും ഇലവൻ്റെത് ടെൻ വരെ ട്വൽവിൻ്റെത് ടെൻ വരെ തേർട്ടീൻ്റെത് ടെൻ വരെ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വരെ ടെൻ വരെയുള്ള ടേബിൾസ് ഡെയിലി എഴുതണം ഇലവൻ ഇൻറ്റു വൺ ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു എക്സെട്രാ ഇലവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വരെ ട്വൽവിൻ്റെ ഇത് എഴുതി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു എക്സെട്രാ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ വരെ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സെട്രാ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വരെ അങ്ങനെ കോളം വൈസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സെട്രാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ വരെ ലെവൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഓരോ നമ്പറിൻ്റെയും ടേബിൾസ് വൺ ടു ടെൻ അപ് ടു ടെൻ ടെൻ വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് എഴുതണം അതാണ് ഐറ്റം നമ്പർ വൺ ഐറ്റം നമ്പർ ടു സ്ക്വയർസ് ആണ് സ്ക്വയർസ് നല്ല പോലെ പഠിച്ചു വെക്കണം ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ എങ്കിലും ഉള്ള സ്ക്വയർസ് കാണാപ്പാടമായിരിക്കും അത് ഡെയിലി എഴുതണം വൺ സ്ക്വയർ സിക്കിൾ വൺ ടു സ്ക്വയർ സിക്കിൾ ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ സിക്കിൾ നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിക്കിൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ സിക്കിൾ തേർട്ടി സിക്സ് എക്സെട്രാ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിക്കിൾ വൺ ടു ടു ഫൈവ് വരെ എല്ലാ ദിവസവും എഴുതണം ദിവസവും എഴുതി കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിന് പല എളുപ്പ വഴികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർസ് കണ്ടുപിടി അതൊന്നും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെ
7 into 8, 56, uh, 25 in the Germany. You can find out some of the numbers in squares. You can find out some of the numbers in the Germany. You can find out some of the numbers in the Germany. You can find out some of the numbers in the Germany. You can find out some of the numbers in the Germany. You can find out some of the numbers in the Germany. ില്ല 1551 1551 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 by 4 percent in 1 by 20 money 5 percent 1 by 25 4 percent Ithrim particular. Every fraction and all would either in a daily eighty minus or pickam or a general number calculation limb, seven and nine by three, seven, seven and nine by thirteen per cent, Nagaganba, but then one by thirteen is equal to the wooden answer. Seven and one by seven percentage profit to go silly per new, as one by fourteen on an Ariana or Alne, wooden answer. Six and two by three percent in the Rugosini per new, train profit to D in Varanel. That's 1 by 15 and the answer. That's 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 Two five percent of the one by sixteen. This is the base. We will put percentage of the base. We will put six point two five percent of the base. We will put six point two five percent of the base. Equal to 1 by 16 add 2 by 16 now, that is 1 by 8. Now, we have 6.25 add 18.75% is equal to 2 by 16. 1 by 16 add 3 by 16. Now, 6.25 add 2 by 16. Now, 25 percent add 3 by 16, 1 by 16, 4 by 16, that is 1 by 4. We have 6.25 add 30, 1 by 4. 31.25 percent is equal to either 4 by 16 or 1 by 16 add 5 by 16 get up 6.25 percent add 37.5 percent is equal to 5 by 16 or 1 by 16 add 6 by 16 get up at 3 by 8 and we end 6.25 percent add 43.75 percent is equal to either 6 by 16 or 1 by 16 add 7 by 16 now 43.75% or 6.25% add 50% 50% is half of the number 7 by 16 is 1 by 16 add 8 by 16 is half We end 6.25% add 56.25% 56.25% is equal to 8 by 16 is 1 by 16 add 9 by 16 now we end 6.25 percent area for 62.5 percent is equal to 9 by 16 the Buddha 1 by 16 add is all 10 by 16 get them 10 by 16 until 5 by 8 on we end them 6.25 percent area for 68.75 percent is equal to is the 10 by 16 on a 1 by 16 good deal 11 by 16 get them we end 6.25 percent divided by 75 percent of 75 percent is equal to either 11 by 16 on 1 by 16 add 12 by 16 get them are the 3 by 4 on we end up 6.25 percent idea 81.25 percent is equal to either 12 by 16 on 1 by 16 add 13 by 16 now we end 6.25 percent idea 87.5 5 percent is equal to 13 by 16 to order 1 by 16 add is all 14 by 16 now 14 by 16 the gel 7 by 8 on we end 6.25 percent add here 93.75 percent is equal to either 14 by 16 on 1 by 16 add is all 15 by 16 now we end 6.25 percent add here 100 percent other 16 by 16 1 9 the lm daily that is the good of the fifth eighth of the decimal percentage. Addition Addition is the answer. We will add 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 the Addition number practice. Two digit numbers in addition practice. 
അതിന് ഒരു എക്സസൈസ് ഞാനൊരു ടേബിൾ വരച്ച് കാണിക്കാം അത് അതേപോലെ എഴുതണം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇലവൻ മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലവൻ മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇലവൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി വരെ ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി വരെ തേർട്ടി വൺ ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ ഓരോ ടെൻസ് ടെൻസ് ട്വൻറ്റീസ് തേർട്ടീസ് ഫോർട്ടീസ് ഫിഫ്റ്റീസ് സിക്സ്റ്റീസ് സെവൻറ്റീസ് എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീസ് ഈ ഓർഡറിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് വെച്ചെടുക്കണം ടെൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം അങ്ങ് എഴുതുക അഡീഷന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു സ്ട്രക്ചർ തയ്യാറാക്കണം സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ടെൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ ടെൻസിലെ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റീസിലെ ഒരു നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടീസിലെ ഒരു നമ്പർ ഫോർട്ടീസിലെ ഒരു നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീസിലെ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോണം ടെൻസ് ട്വൻറ്റീസ് തേർട്ടീസ് ഫോർട്ടീസ് ഫിഫ്റ്റീസ് ഓർഡറിലാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇത് ഫയിൽ കുറവ് ഫയിൽ കൂടുതൽ ഫയിൽ കുറവ് ഫയിൽ കൂടുതൽ ഫയിൽ കുറവ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചെറുത് വലുത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുത് മാത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സുഖമായിരിക്കും ആരി ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുത് വലുത് ചെറുത് വലുത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിരിക്കും അഞ്ചിൽ വലുതാണെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കും അപ്പം ടെൻസ് ട്വൻറ്റീസ് തേർട്ടീസ് ഫോർട്ടീസ് ഫിഫ്റ്റീസ് സിക്സ്റ്റീസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്സ് ഫയൽ താഴെ ഫയൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെയും കൂടെ നോക്കിക്കോണം സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ത്രീ അങ്ങനെ ടെൻസ് ട്വൻറ്റീസ് തേർട്ടീസ് ഫോർട്ടീസ് ഫിഫ്റ്റീസ് സിക്സ്റ്റീസ് സെവൻറ്റീസ് എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീസ് വരെ എഴുതുക ഒരു പ്ലസ് ഇടുക ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്പർ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ വിടുക ഒരു സെക്കൻഡ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈക്വൽസ് അതിൻ്റെ സം എഴുതാനുള്ള ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ഒരു കോളം വരയ്ക്കുക ഇനി ഈ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പുറത്തോട്ട് എഴുതണം ഇതിൽ നോക്കി എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പുറത്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അതിന് ശേഷം സെവൻറ്റി അല്ല സിക്സ്റ്റീസിലെ നമ്പർ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കറങ്ങി അങ്ങ് ആദ്യം വരണം സിക്സ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്പർ എഴുതാനുള്ള സെക്കൻഡ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഈക്വൽസ് അതിൻ്റെ സം എഴുതാനുള്ള ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സ്പേസ് നെക്സ്റ്റ് കോളം ഇതിൽ നോക്കി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പുറത്ത് എഴുതണം സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി അല്ല ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്പർ എഴുതാൻ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഈക്വൽസ് ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് നെക്സ്റ്റ് കോളം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ അടുത്ത കോളത്തിൽ എഴുതണം സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയന് ശേഷം തേർട്ടി അല്ല ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി നയന് ശേഷം എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒരു കോളം കൂടെ വേണം സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ഒരു കോളം കൂടെ നോക്കട്ടെ പ്ലസ് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അതിൻ്റെ സം എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പം ഫൈവ് കോളംസ് എഴുതണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് കോളം കൂടെ എഴുതി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അവിടെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും പ്ലസ് ഇടുക എല്ലാത്തിനും പ്ലസ് ഇടുക ഫൈവ് കോളംസ് വേണോ അത് ഓർത്തോണം ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും പ്ലസ് ഇടുക നെക്സ്റ്റ് കോളം കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെയും എല്ലാത്തിനും പ്ലസ് ഇടുക ഇനി ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്പർ എഴുതാൻ പോവാം ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ നമ്മൾ ടെൻസ് ട്വൻറ്റീസ് തേർട്ടീസ് എഴുതി പോയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ടെൻസ് ട്വൻറ്റീസ് തേർട്ടീസ് തന്നെ എഴുതിയാൽ ചെറിയ നമ്പർ ചെറിയ നമ്പർ ചെറിയ നമ്പർ ചെറിയ നമ്പർ വലിയ നമ്പർ വലിയ നമ്പർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മിഡിലി
എല്ലാത്തിനും ഈ ഫിൽസ് ഇടുക ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് നമ്പറുകളിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി നയന് ശേഷം സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ശേഷം ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽസ് ഇത് ഇതിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അടുത്തതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഫോർ ഇതിൽ നോക്കി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പുറത്ത് എഴുതുക അതിന് അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് കോളത്തിൽ അതിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പുറത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കോളംസ് ഉണ്ടാകും ഓരോ കോളത്തിലും ത്രീ നയൻ സംസ് വെച്ചുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സംസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും ഈ സ്ട്രക്ചർ ആയി കഴിയുമ്പം എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽസ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക സ്ട്രക്ചർ ആയി കഴിയുമ്പം ഫോണിൽ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ടു മിനിറ്റ്സ് കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് വയ്ക്കുന്നത് അവർ ഒന്നേ കാൽ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതി കഴിയും നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ടു മിനിറ്റ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നര ഒന്നേ കാൽ വരെ ആക്കണം അപ്പോൾ ടു മിനിറ്റ്സ് ടൈമറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതിൻ്റെ സാംസ് അങ്ങോട്ട് എഴുതണം അതിങ്ങനെ ഡിജിറ്റ് വൈസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത് അതെല്ലാം നിർത്തുക രണ്ട് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതുന്നതിന് താഴത്തെ എഴുതി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ശിഷ്ടം കൂട്ടി എഴുതുന്ന അതെല്ലാം നിർത്തുക സം മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരണം അത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് സം വരും ഇതൊന്നും ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്പേഴ്സിന് ശരിക്കും പരിചയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഞാൻ എക്സസൈസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചു അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്പർ റിലേഷൻസ് വേഗം മനസ്സിലാക്കാനും പെട്ടെന്ന് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സസൈസാണ് അവരൊക്കെ ജോലി കിട്ടിപ്പോയതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാവരും അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ടൈമറിൽ ടു മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി തുടങ്ങണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് നമ്പർ മാത്രം ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ അപ്പോഴേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി സെവൻറ്റി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുമല്ലോ ഫൈവ് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നയൻറ്റി ടു ഇവിടെ സെവൻറ്റിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ടു എന്ന് പറയുമല്ലോ നയൻ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വൺ ലെവൻ എയ്റ്റിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമല്ലോ ടു അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വൺ തേർട്ടി നയൻറ്റിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമല്ലോ സിക്സ് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ടെന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളിൽ സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമല്ലോ ഫൈവ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എയ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി ടു നയൻ കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ വൺ നോട്ട് വൺ തേർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റീൻ ടു കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ വൺ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ത്രീ സെവൻ കൂടെ വെച്ചാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻ കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ സിക്സ്റ്റി ടു ആ സോറി ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻ കൂടെ വെച്ചാൽ സെവൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നയൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ നോട്ട് ത്രീ വണ്ണും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ വൺ നോട്ട് ഫോർ എയ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ത്രീയും കൂടെ വെച്ചാൽ വൺ തേർട്ടി ടു നയൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടെന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റീൻ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ തേർട്ടി ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എയ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ന
അല്ലാതെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ ഇതിനെല്ലാം ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സാംസങ് ഇങ്ങനെ വരും ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കളയും അത്രയ്ക്ക് സൗകര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഇതിനെ വില കുറച്ച് കാണരുത് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതെന്താ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് സ്പീഡിൻ്റെ രഹസ്യം അത് മനസ്സിലാക്കി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവർക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയത് പോലെ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് ചെയ്യും ഇതാണ് അഡീഷൻ ഐറ്റം നമ്പർ സിക്സ് ആണ് എക്സസൈസ് ഇനി സെവൻ ഐറ്റം കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനിത് മായിച്ചിട്ട് എക്സസൈസിലെ അടുത്ത ഐറ്റം ഫ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ടാണ് എക്സസൈസിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയി ഏതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ പറ്റും തൽക്കാലം എക്സസൈസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ തയ്യാറാക്കണം കഴിഞ്ഞതുപോലെ ടെൻസ് ട്വൻറ്റീസ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എഴുതി പോകണം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെൻസ് ഒരെണ്ണം ട്വൻറ്റീസ് അത് ഫൈൽ താഴെ ഫൈൽ കൂടുതൽ തേർട്ടീസ് ഫോർട്ടീസ് ഫിഫ്റ്റീസ് സിക്സ്റ്റീസ് സെവൻറ്റീസ് എയ്റ്റീസ് അത് ഫൈൽ താഴെ ഫൈൽ കൂടുതൽ ഫൈൽ താഴെ ഫൈൽ കൂടുതൽ ഫൈൽ താഴെ ഫൈൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ വേണം എഴുതി പോകാൻ നയൻറ്റീസ് അത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി അപ്പുറത്തോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് ഞാൻ എഴുതി അങ്ങ് പോകാം നിങ്ങളത് ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പുറത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഒരു കോളം മാത്രം ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ബാക്കി ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി എല്ലാത്തിൻ്റെയും നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കണം തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം നെക്സ്റ്റ് കോളം ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പുറത്ത് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം ഇതിൽ നോക്കി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പുറത്ത് എഴുതുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോറേ ആയാളും ഒരു കോളവും കൂടെ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കി അപ്പുറത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ടൈം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കണം ഫ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടു മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമർ വെക്കണം ടൈമർ വെച്ച് ടു മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വെച്ചിട്ട് വൺ പോയി എങ്ങനെയാ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഒരു നമ്പർ എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽസ് ഇട്ട് വയ്ക്കും ഇവിടെ എല്ലാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അത് എഴുതണമെന്നില്ല എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽസ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക സകലത്തിനും ഈക്വൽസ് ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ കൊണ്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമല്ലോ വൺ കൊണ്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും എന്താ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും അതും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്പറിൻ്റെ പകുതി കിട്ടും അതും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യലാണല്ലോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കാണുന്ന നമ
ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിൻ്റെ പകുതി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ്റെ പകുതി തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീയുടെ പകുതി തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ പകുതി ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി ത്രീയുടെ പകുതി ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ്റെ പകുതി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി ഫോർട്ടീൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ടു തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ പകുതി സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ പകുതി ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീയുടെ പകുതി ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി തേർട്ടി ഫോർ വൺ നോ ടു സെവൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പകുതി തേർട്ടി സെവൻ വൺ ലെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ്റെ പകുതി ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പകുതി ഫോർട്ടി സെവൻ വൺ ഫോർട്ടി വൺ എങ്ങനെ വേഗം വേഗം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നോക്കണം മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതി പോയതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാ അത് എഴുതി ടൈം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് മാർക്ക് ഇട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡെയിലി എഴുതണം ഡെയിലി എഴുതി ടൈമിനുള്ളിൽ എഴുതി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ ആവുന്നോ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ടൈമർ ബെല്ലടിക്കുമല്ലോ എവിടെ ആവുന്നോ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക പിറ്റേ ദിവസം അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ഡെയിലി എഴുതണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ മടി വിചാരിച്ചാൽ കാര്യം നടക്കില്ല ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും അത് ഈ എയ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എഴുതി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറേ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അതിലൊന്നാണ് ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ജോലി വാങ്ങിച്ചു പോകുന്നത് നിസ്സാര സംഗതിയല്ല ഇത് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുത്താലേ പറ്റൂ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഒന്നും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റില്ല കഠിനാധ്വാനം കഠിനാധ്വാനം അതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ചെയ്തിരിക്കുക ഞാൻ ഒരു ഐറ്റം കൂടെ കാണിക്കാം റാൻഡം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അത് ടേബിൾസ് നല്ല തറവാകാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചെയ്ത് വെച്ചേരാം ഈ എക്സസൈസിലെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് അതിന് റാൻഡം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും എന്താ റാൻഡം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ടേബിൾസിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഇലവൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഓരോ നമ്പറിൻ്റെയും ടേബിൾസ് അപ് ടു ടെൻ ഇലവൻ്റത് വൺ ടു ടെൻ വരെ ട്വൽവിൻ്റത് വൺ ടു ടെൻ വരെ തേർട്ടീൻ്റത് വൺ ടു ടെൻ വരെ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റത് വൺ ടു ടെൻ വരെ ടേബിൾസിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഈ ടേബിൾസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുമ്പോൾ ചില എളുപ്പ വഴികളൊക്കെ അവിടെ വരും കിട്ടാത്ത തൊട്ട് മുമ്പലത്തേൽ നോക്കി ആഡ് ചെയ്തൊക്കെ എഴുതി ശീലിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് മനസ്സിൽ നിന്ന് വരില്ല പ്രോഡക്റ്റ് മനസ്സിൽ നിന്ന് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റാൻഡം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതണം അതെങ്ങനെ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ടേബിൾസ് നല്ല തറവതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാവൂ ആദ്യത്തെ ഒരു വൺ വീക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ആദ്യത്തെ വൺ വീക്ക് ഈ റാൻഡം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ഫ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ട അഡീഷൻ വരെ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ചെയ്യുക അഡീഷൻ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയതിന് ശേഷം ഫ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് കയർ കയറുക ടേബിൾസ് നല്ല തറവതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു വീക്സ് ആയതിന് ശേഷം റാൻഡം മൾട്ടിപ്ലിക്കും പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ഐറ്റവും ഈ എയ്റ്റ് ഐറ്റംസും എഴുതി പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഫെമിലിയർ ആവൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പീഡ് കിട്ടൂ ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ടെസ്റ്റിന് മാത്സിന് വലിയ സ്പീഡൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മറ്റെല്ലാ ടെസ്റ്റുകൾക്കും മാത്സിൻ്റെയും റീസണിങ്ങിൻ്റെയും സ്പീഡാണ് എല്ലാം എന്ന് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ്
ഇങ്ങനെ കോളംസ് ആക്കി എഴുതി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ബോക്സസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഔട്ടറും കൂടെ വരച്ചാൽ ബോക്സ് ആവും ഫിഫ്റ്റീൻ ബോക്സസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബോക്സസിൽ ഓരോന്നിൽ നാലെണ്ണം വെച്ച് എഴുതിയാൽ സിക്സ്റ്റി എണ്ണം ആവും അമ്പത്താറിനെ നമുക്കുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കണം ഓരോന്നും സിക്സ് ടു നയൻ മാത്രമാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അത് അവിടെ എവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതും ലെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓർഡറിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ലെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ലെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇലവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇലവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇപ്പം ഇലവൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ട്വൽവ് എടുക്കണം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇനി തേർട്ടീൻ എടുക്കണം തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇനി ഫോർട്ടീൻ എടുക്കണം ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ എടുക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇനി സെവൻറ്റീൻ എടുക്കണം സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇനി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ കഴിയും നയൻറ്റീൻ എടുക്കുക നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ അവിടെ എവിടെ ഒക്കെ എഴുതണം നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്നാലും ഒന്നും വിട്ടും പോരുത് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം കൂടെ ശരിയായോ എല്ലായിടത്തും ഫോർ വെച്ച് ഇതിലെല്ലാം ഫോർ വെച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി എണ്ണമായി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കറക്റ്റായി അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോലും മിസ്സായിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒരെണ്ണം പോലും മിസ്സാകാതെ വേണം എഴുതാനായിട്ട് ആ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞ് ഡിസ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം ഇനിയാണ് 
എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽസ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽസ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ടു മിനിറ്റ്സ് ടൈമർ കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്ത് ടൈമർ ടൈമർ ടു മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടു മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം അത് ടേബിൾസ് പഠിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ടേബിൾസ് നല്ല തറായതിന് ശേഷം കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വന്ന് ടു മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എഴുതി തുടങ്ങണം വേഗം വേഗം എഴുതാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയായി ടേബിൾസ് പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതണം ടു മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ അത് ഇവിടെ വൺ മിനിറ്റിലാണ് എഴുതുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ടു മിനിറ്റ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് കുറച്ച് 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 വൺ മിനിറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ എട്ട് ഐറ്റംസ് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എട്ട് ഐറ്റംസ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ടേബിൾസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് ഇലവൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഓ ഇത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സും നാലാം ക്ലാസ്സും പഠിക്കുന്നതല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അതാണ് എല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് സകല ബേസും അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാം മറന്നുപോയതാണ് ഈ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് കിട്ടാത്തത് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം നല്ല ക്ഷമ വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല അതെല്ലാം ശീലമാക്കണം ഫുൾ ടൈം പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് നല്ല ക്ഷമയോടെ കുത്തിയിരുന്ന് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് എല്ലാം ഒരുപാട് ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം എന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കാണ് വിജയം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും നിസ്സാരമായിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യും അപ്പം എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ടേബിൾസ് ഇലവൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉള്ള ഓരോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും വൺ ടു ടെൻ വരെ സ്ക്വയർസ് വൺ മുതൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർസ് അതിനുശേഷം ക്യൂബ്സ് വൺ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്യൂബ് അത് അങ്ങനെ എഴുതണം സ്ക്വയർ എഴുതുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ സീക്വൽ ത്രീ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ഫോർ സ്ക്വയർ സീക്വൽ എഴുതി പോകണം ടേബിൾസ് ഫുൾ എഴുതണം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച പോരാ എഴുതി പോകണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബുക്ക് തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം എക്സസൈസിന് വേണ്ടി അപ്പം വൺ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർസ് കാണാതെ പഠിക്കണം വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂബ്സ് കാണാതെ പഠിക്കണം സ്ക്വയർസ് കുറച്ച് എളുപ്പവഴികളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വെച്ച് കാണുകയും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പം ടേബിൾ സ്ക്വയർസ് ക്യൂബ്സ് ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ നമ്പറാണ് എ വൺ ബി ടു സി ത്രീ അത് ഒരുമിച്ച് എ വൺ ബി ടു സി ത്രീ ഡി ഫോർ ഇ ഫൈവ് എക്സെട്ര സെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ എഴുതുക അത് വേണം റാൻഡം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ മാറ്റി മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് നമ്പർ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ റീസണിങ് കുറച്ച് എളുപ്പമാകും അപ്പോൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആൽഫ നമ്പേഴ്സ് അതിനുശേഷം ഡെസിമൽ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ സിക്സ് എക്സെട്ര അപ്പ് ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സിക്കിൾ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സിക്കിൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സോറി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സിക്കിൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സിക്കിൾ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സിക്കിൾ വൺ ബൈ ഫോർ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സിക്കിൾ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സിക്കിൾ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അത് ഫുൾ എഴുതണം അതാണ് ഡെസിമൽ പെർസെൻറ്റേജ് അതിനുശേഷം അഡിഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റാൻഡം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം ചേർന്നാൽ നമ്പേഴ്സ് നല്ല ഫെമിലിയർ ആവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഐഡിയാസ് ഐഡിയാസ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ക്ലാസ് വഴി തരാം കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട്
ആർ ആർ ബി ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആർ ആർ ബിക്കൊക്കെ മാത്സ് വളരെ പ്രധാനമാണ് മാത്സും റീസണിങ്ങും അതിന് ശേഷം ഇഷ്ടംപോലെ ബാങ്ക് ട്രസ്റ്റുകൾ വരും ഇതിനെല്ലാം സിവിൽ സർവീസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് സെക്കൻഡ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റീസണിംഗ് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാസ്സാവൂ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയായി സീരിയസ് ആയി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ മാത്സ് റീസണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുമിച്ച് പവർഫുൾ ആക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ടൈം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളവർ ഫുൾ ടൈം പഠിച്ചിരിക്കണം കൊച്ചു കൊച്ചു ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ടൈം പഠിക്കുക ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ആ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങാവൂ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കുന്നവർ പോലും ആറ് മാസത്തിൽ താഴെ ഒന്നും ജോലി കിട്ടത്തില്ല ആർക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടുന്നത് അധികം പേർക്കും വൺ ഇയർ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ടു ഇയേഴ്സ് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ജോലി കിട്ടുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ വരാത്തവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒരാൾ വൺ ഇയർ കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അതേ ബുദ്ധിയും കഴിവും ഉള്ള ഒരാൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പഠിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഒന്നര വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫ്രീ ടൈം മാത്രം എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ ടു ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും അവരുടെ സമയക്കുറവ് അനുസരിച്ച് അത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും കാലമെല്ലാം ക്ഷമയോട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് നടന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചാടി അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണണം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജോലി കിട്ടുക അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ഒരു കാരണവശാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ കാത്തിരുന്നിട്ട് അതിനുശേഷം പഠിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഇതൊന്നും നേരത്തെ കൂട്ടി നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സമയങ്ങളിൽ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ വരും അതൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുത്ത് തുടങ്ങണം എപ്പോഴും ടെസ്റ്റുകൾ വരുമല്ലോ എപ്പോഴും തയ്യാറെടുത്തിൽ എന്താ കുഴപ്പം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഫ്രീ അല്ലേ ആ ഫ്രീ ടൈം നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കൂ നല്ല ജോലികൾ നേടൂ നല്ല നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാക്കി വൃത്തിയായി ജീവിക്കാൻ ശീലിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും